বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি সাবজেক্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে বক্রতল এই বক্রতল থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ সলিউশন করবো যেটা আমার সাজেশনের দশ নম্বর ম্যাথ ম্যাথটা এরকম বলতেছে যে প্রধান বক্রতা সমূহ দেয় এমন সমীকরণ আমরা প্রধান বক্রতাকে আমরা কাপ্পা সাপেক্স এন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো প্রধান বক্রতা সমূহ দেয় এমন সমীকরণ ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার ইন্টু কাপ্পা সাপেক্স এন স্কোয়ার মাইনাস টু এফ ই টু ছোটো হাতের এফ বড়ো হাতের ই প্লাস ছোটো হাতের জি বড়ো হাতের ই প্লাস ছোটো হাতের ই বড়ো হাতের জি ইন্টু কাপ্পা সাপিক্স এন প্লাস ছোটো হাতের ই বড় ছোটো হাতের জি মাইনাস ছোটো হাতের এফ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে বলছে যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে সর্বশেষ দুই সালে চলে আসছে এর আগেও দুই হাজার চোদ্দো সালে চলে আসছে তো সর্বশেষ যেহেতু দুই সালে চলে আসছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ তো চলুন আমরা এটাকে এখন সলিউশন করব তো যেহেতু এখানে প্রধান বক্রতার কথা বলছিল তাই আমরা লিখে নেব যে আমরা জানি আমরা জানি পি সাব পি অফ ইউ কমা ভি এত বিন্দুতে এত বিন্দুতে প্রধান বক্রতা আমরা ধরে নেব কাপ্পা প্রধান বক্রতা কাপ্পা সাপিক্স এন এর মান P of U, V বিন্দুতে প্রধান বক্রতা কাপ্পা সাপিক্স এন এর মান কাপ্পা সাপিক্স এন এর মান কি হবে তো কাপ্পা সাপিক্স এনটা আমরা কিভাবে পাই বক্রতা আমরা কিভাবে পাই দ্বিতীয় মৌলিক আকারকে প্রথম মৌলিক আকার দ্বারা ভাগ করলে আমরা কিন্তু কাপ্পা সাপিক্স এন অর্থাৎ বক্রতা পাই তাহলে উপরে হবে দ্বিতীয় মৌলিক আকার দ্বিতীয় মৌলিক আকার সময় আমরা জানি সবগুলো ছোটো হাতে রক্ষ করাই ডি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এফ ডি ইউ ডি ভি প্লাস ছোটো হাতের জি ডি ভি এ স্কোয়ার আর বড় প্রথম মৌলিক আকার হচ্ছে বড় হাতের ই ডি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু বড় হাতের এফ ডি ইউ ডি ভি প্লাস এই ছোটো হাতের জি এর জায়গায় বড় হাতের জি ডি ভি স্কোয়ার সবগুলোই ঠিক থাকে বাট ই এর জায়গায় বড় হাতের ই এফ এর জায়গায় বড় হাতের এফ জি এর জায়গায় বড় হাতের জি এটা হচ্ছে প্রথম মৌলিক আকার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মৌলিক আকার এই দুইটার অনুপাতটাই হচ্ছে আমাদের বক্রতা এখন উপরের সমীকরণকে আমরা ডি ইউ স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করব যদি এখানে আমরা ডি ইউ স্কে দ্বারা ভাগ করি তার মানে ই থাকতে সে শুধু এখানে আমরা ডুই ডি ইউ স্কে দ্বারা ভাগ করলে উপরে ডি ইউ আর নিজের একটা ডি ইউ কাটা যাবে তাহলে টু এফ উপরে ডি ভি বাই ডি ইউ এরকম হবে ওকে প্লাস জি এখানে যদি আমরা ডি ইউ স্কে দ্বারা ভাগ করি তার মানে ডি ভি বাই ডি ইউ তার ওপর স্কোয়ার ওকে সেমভাবে একই কন্ডিশান নিচেও আমরা ডি ইউ স্কে দ্বারা ভাগ করবো তাহলে ই প্লাস টু এফ টু এফ ডি ভি বাই ডি ইউ প্লাস জি ডি ভি বাই ডি ইউ তার ওপর স্কোয়ার ওকে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি এরপর আমরা এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশন করব ই প্লাস টু এফ ডি ভি বাই ডি ইউ এটাকে আমরা ল্যামডা ধরে নিই তাহলে এটা পরিবর্তে ল্যামডা প্লাস জি ডি ভি বাই ডি ইউ ল্যামডা যদি হয় তার ওপর স্কোয়ার নিচে ই প্লাস টু এফ ডি ভি বাই ডি ইউ এটার পরিবর্তে ল্যামডা প্লাস জি এটার পরিবর্তে ল্যামডা তার ওপর স্কোয়ার ওকে আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি আর যেখানে আমরা লিখে দিব যে যেখানে যেখানে ল্যামডা ইকুয়াল ডি ভি বাই ডি ইউ আমরা ধরেছিলাম ওকে এই সমীকরণটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম বাম পাশে আসছে আমাদের কি কাপ্পা সাপিক্স এন তো কাপ্পা সাপিক্স এন ইকুয়াল টু এই যে যে সমীকরণটা পারে আমরা এই সমীকরণটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আমাদের হিসাবের সুবিধাতে তো এখানে এই যে প্রধান বক্রতা যে কাপ্পা সাপিক্স এনের আছে কাপ্পা সাপিক্স এন এর বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মান আমাদের বের করতে হবে তো এর যদি বৃহত্তম আর ক্ষুদ্রতম মান বের করতে যাই তাহলে এটাকে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে কার সাপেক্ষে যেহেতু ল্যামডা এখানে চলক হিসেবে আছে তার মানে ল্যামডায়ের সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এর বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান আমরা পাব তো আমরা এটা লিখে নিলাম যে প্রধান বক্রতা সমূহ কাপ্পা সাপিক্স এনের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মান তো এখানে কাপ্পা সাপিক্স এনের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম মানের জন্য আমার কী করতে হবে কাপ্পা সাপিক্স এনকে ল্যামডায়ের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করে তার মান জিরো নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ কাপ্পা সাপিক্স এনকে ল্যামডায়ের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করে তার মান যদি জিরো হয় তাহলে এটা সেটাকে আমরা বলবো যে এখানে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম মান আছে তো এখন আমরা এখানে কাপ্পা সাপিক্স এনকে ল্যামডা ল্যামডায়ের সাপেক্ষে আমরা অন্তর্গ্রহণ করবো তার মানে ডি ডি ল্যামডা অফ কাপ্পা সাপিক্স এনের মান হচ্ছে আমাদের ই প্লাস টু এফ ল্যামডা প্লাস জি ল্যামডা স্কোয়ার বাই নিচে হচ্ছে ই প্লাস টু এফ ল্যামডা প্লাস জি ল্যামডা স্কোয়ার ওকে ইকুয়াল টু ডান পাশে আছে আমাদের জিরো ওকে এটাকে যদি আমরা অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে কি হবে ইউ বাই ভি আর আকার হয়ে গেছে অর্থাৎ ইউ বাই ভি ডিফারেন্সিয়েটের আমাদের সূত্র ইউজ করতে হবে 
तो हमरा जानी u by v ये अंतरिक्ष कौन जो दिया हमरा कोडी d d of अच्छा लैम्डा ऐसा पैकेज जो दिया कोडी u by v ये अंतरिक्ष कौन की हो बे v ठीक u ये डिफरेंशिएट u ये डिफरेंशिएट माइनस u ठीक v ये डिफरेंशिएट माइनस जैसे v स्क्यूअर था हर एक ऊपर स्क्यूअर था हर ठीक लॉबी डिफरेंशिएट माइनस लॉब ठीक हर एक डिफरेंशिएट बाई ओके तो वही शेप इसे दिमाग कास्ट कोडी ताहले ये भी ठीक और तो हर ठीक e plus two f lambda plus z lambda square हर ठीक लॉबे डिफरेंशिएट ऐटा के जमा डिफरेंशिएट कोडी तो एक ना तो e ध्रुवक डायरेक्ट लैम्डा जेकना से एक ने ताहले उससे हमारे two f plus एक ने लैम्डा पावर टा सामने आज भी z लैम्डा ओके माइनस ये बार लॉब ठीक हर प्लस जी लैम्डा स्क्वायर लॉब ठीक हॉरेड डिफरेंशिएट हॉरेड डिफरेंशिएट को लेके हो बे इटा तो जीरो है जस्से ताहले एफ के क्या ने हो बे हमारे टू एफ प्लस टू जी लैम्डा ओके बाइनिस जस्से हॉरेड स्क्वायर था ई प्लस टू एफ लैम्डा प्लस जी लैम्डा स्क्वायर तारों पर स्क्वायर जो हॉट्टा ह ओके এখন আমরা আর আর গুণ করব এই মানটা নিচে আছে নিচে নিচে মানটা এখানে জিরো এর সাথে গুণ হয়ে যাবে আর জিরো এর নিচে মানে মানে 1 আছে 1 দ্বারা এটাকে গুণ করলে এটা হবে মানে এটা জিরোর সাথে গুণ হয়ে গেলে জিরো আর 1 দ্বারা এটাকে গুণ করলে এটা পাবো আমরা ওকে আমরা আর আর গুণ করে আমরা এটা পাইলাম এটা মান ওখানে জিরোর সাথে গুণ হয়ে যায় জিরো হয়ে গেছে ওকে এখন আমরা জাস্ট এখানে কাজ করব এই মানটাকে এই পাশে রাখবো মাইনাস সহ ওই মানটাকে আমরা ওপাশে পাঠিয়ে দেব তাহলে এটা হয়ে যাবে e 2f ল্যামডা z ল্যামডা স্কয়ার into एकांते का हमें टूटे जो भी कॉमन ने नियाशी तो एकांते हो जब हमार f plus z लैम्डा equal minus शो उठा के हमारे जो पास रहने जाए minus मार्ट ऑपरेशन से प्लस हो जाए और तब e plus two f लैम्डा sorry लैम्डा plus z लैम्डा स्क्वायर टूटे आखिर नज़दीक हमें कॉमन नहीं बारी नियाश लेता है एकांते हो जब f plus z लैम्डा ओके इखान का टू और इखान का टू काटा जाए, ओके तो अलेख इखाने अमरा एक टू शोधर को दर्शाते लेख बो जे एफ प्लस जी लैम्डा और एफ प्लस जी लैम्डा इधर टेक अमरा एक वर्षी नियर बो देखाने एफ प्लस जी लैम्डा से वो इमान तो खाने गुना व्यवस्था से एक वर्षी नियर्सले भाग है जबे अर्थात एफ प्लस जी लैम्डा e plus two f lambda plus z lambda square okay ये तो ठीक हो हम राशि को ले बुझते पड़ सी अरे जो इमान तो जो हम राशि लाम ये तो किन्तु हम राशि का पास अफिक्स n फेस लाम पहले हम बोलते हैं शोमिकोरण एक ही तो ये तो क्या हम राशि लिखे दे का पास अफिक्स n ये कौन ये वो बोलता है ये तो क्या हम राशि शोमिकोरण दो ही दिया रखला अरे जो का पास अफिक्स आवार दुई नम ये शोमी करने थे के हम राज बोए बार तो शोमी करने दुई के हम राज भी लिखते पड़े इखने टू एफ लैम्डा सिलो हम राज दुई टा एफ लैम्डा के हम राज आला दाला दा कर दिसे और तो एफ लैम्डा प्लस एफ लैम्डा इखने निश्चय वाम दर टू एफ लैम्डा सिलो दुई टा के हम राज आला दा कर सी इटा कोर e plus f lambda plus ये दो टेथ क्या हमें किसी एक टक कॉमन नहीं थे जो दी पारी z जो दी कॉमन नहीं सॉरी ये खाने के हम रखी कॉमन नहीं थे पारी lambda ये खाने के हम रखी कॉमन नहीं थे पर lambda दूसरे का स्थिति lambda जो दी हम रखी कॉमन नहीं तले f plus z lambda ओके निश्चय हम रखा e plus f lambda से plus ये दो टेथ क्या हमें lambda जो दी कॉमन नहीं � ओके okay, f plus z lambda और एक ने ऊपर ए पहला f plus z lambda इटर मतो तो ये रकम करार खातिर है मैं ये रकम कास्ट आकर सी आशा करूँ बुझते पड़ सी ये पढ़े हमारे की कोर बो ये मान टा एक ने नियर बो इटा के हम ऊपर उठाए दिवो और इटा के हम एफ आर नियर बो और था इटा के हम एफ आर उठाए दिवो मतलब आर आर गुन करें थी गुन करते सी इटा के हम ऊपर उठ f plus इटा ये ना f plus z lambda निश्चय जा सकता है f plus z lambda equals to ऊपरे जा सकता है e plus f lambda plus lambda into 
एफ प्लस जी लैमडा और नीचे हमारे ये चले आस प्लस जी लैमडा ओके अच्छा एतटुक बुझते एफ प्लस जी लैमडा दूटा के आलदा आलदा कर देव एखे जी एफ प्लस जी लैमडा करी तेल इ प्लस एफ लैमडा तो आग करा जो जा मैं एफ प्लस जी लैमडा प्लस एटार साथ आलदा कर दी तरह एट कार्ड आज थक शुद्ध लैमडा इक्वल्स टू एखे हमें सेम क्ज करब इ प्लस एफ लैमडा और एफ प्लस जी लैमडा तो जेहतु मिल नहीं तेज़ बैकार ही थक ए प्लस जी लैमडा प्लस एट एक काटा जाए एफ प्लस जी लैमडा ऊपर आफ प्लस जी लैमडा तक शुद्ध लैमडा ऊपर लैमडा और ए पास लैमडा काटा जाए तेल पाइते कि आल्टिमेटली तो ये पाइते इ प्लस एफ लैमडा नीचे हो प्लस जी लैमडा इक्वल्स टू पास आ प्लस छोटो हाथ एफ लैमडा नीचे आ छोटो हाथ एफ प्लस जी लैमडा ओके एतटुकु हमें आशा करी बुझते तो ये जस्ट हमें और एक दीब जेहेतु इ एफ लैमडा एखे इ एफ लैमडा आम ये नीचे नहीं आसब और एखे जेहतु एफ प्लस जी लैमडा आखने एफ प्लस जी लैमडा बड़ हाथ बड़ हाथ और छोटो हाथों एकसाथे थक अर्थात एक ही जतियों एक साथ रखब ये एखे नहीं आसब अर्थात एफ प्लस जी लैमडा नीचे तो एफ प्लस जी लैमडा आसे इक्वल्स टू ओपरे आसे हमारे इ प्लस एफ लैमडा मानटा के नीचे नहीं आसलम एफ इ प्लस बड़ हाथ एफ लैमडा ओके और ये इक्वल्स टू हमें दुई नम्बर समीकरण पे एत इक्वल्स टू इ प्लस टू एफ लैमडा प्लस जी लैमडा स्कोर एरक पे मैंने ये इक्वल्स टू हमें दुई नम्बर समीकरण होते काफ्फा साफिक्स एन लिखते परि एट तीन नम्बर समीकरण दिए रखल एखे सैडे हमें दीते दुई होते दुई होते भाई ओके तेल एखे कि लिखते पर इक्वल्स टू काफ्फा एन अथवा एट इक्वल्स टू काफ्फा एन लिखते पर एत इक्वल्स टू काफ्फा एन लिखते पर लिखते परि बा एफ प्लस जी लैमडा बड़ हाथ एफ प्लस जी लैमडा इक्वल्स टू काफ्पा साफिक्स एवं एट इक्वल्स टू हमें काफ्पा साफिक्स लिखते पर क्या सबाई जेहतु समान तम इ प्लस एफ लैमडा बड़ हाथ इ प्लस बड़ हाथ एफ लैमडा इक्वल्स टू काफ्पा साफिक्स आशा कर यतटुकू बुझते ओके एखे क्योंकुलेशन करब ये लैमडा और एट लैमडा बेर टार्गेट निब दुईटा थे लैमडा बेर करब तो आर आर गुण कर दी एन डी सी मैंने मैं वन छो वन आर के गुण कर ले वन आर के गुण कर ले प्लस जी लैमडा होक्ल्स टू काफ्पा साफिक्स एन आर आर गुण करते ए प्लस जी लैमडा एवं एखे तेल सेम भाव इ प्लस एफ लैमडा इक्वल्स टू काफ्पा साफिक्स एन इन टू इ प्लस एफ लैमडा ओके लैमडागुल कर एखे जी लैमडा आए ओखान जी लैमडा नहीं आसी अर्थात काप्पा साफिक्स एन और जी लैमडा तम मैं माइनस काप्पा साफिक्स एन जी लैमडा इक्वल्स टू एखे आसे काप्पा साफिक्स एन एफ एफ आस माइनस एफ प्लस एफटा एफ आस नहीं आसी माइनस एफ एवं एखे सेम कंडन करब एफ लैमडा आसे ओपास एफ लैमडा काप्पा साफिक्स एन गुण कर एफ आस नहीं आसी माइनस काप्पा साफिक्स एन एफ लैमडा इक्वल्स टू ओखान काप्पा साफिक्स एन इ आगे आसे प्लस इटे अफार्स जाए माइनस ओके आशा करी एतटुकू बुझते इरपर हमें क्योंकुलेशन करब एखान लैमडा कमन नीते लैमडा कमन थक जी माइनस काप्पा साफिक्स एन इंटू जि इक्वल्स टू एखे हमारे जाए काप्पा साफिक्स एन एफ माइनस छोटो हाथ एफ एवं सेम भाव एखे लैमडा जो कमन नहीं छोटो हाथ एफ एफ माइनस काप्पा साफिक्स एन एफ इक्वल्स टू एखे जाए तई काप्पा साफिक्स एन इ माइनस छोटो हाथ ही ओके एखान जो लैमडा शुद्ध बेर करते जाए लैमडार साथ गुण अवस्था आए पास भाग हो जाए तो ऊपर आसे काप्पा साफिक्स एन एफ माइनस एफ नीचे आ जि माइनस काप्पा साफिक्स एन जि ओके एखे हमें जो लैमडाट बेर करते जाए लैमडार साथ गुण अवस्था आसे पास भाग हो जाए मैंने काप्पा साफिक्स एन इ माइनस इ बीचे आज एफ माइनस काप्पा साफिक्स एन एफ ओके तो यार लैमडा इक्ल एत पेलम एट लैमडा इक्ल एत मैं जेहतु बामपक्षगुल बामपक्षर साथ मिल आता है बामपक्ष और बामपक्ष के समान तमें अबभियसलि डानपक्ष और डानपक्ष समान है तो ये लिखते पर डानपक्ष काप्पा साफिक्स एन एफ माइनस छोटो हाथ एफ बीच हाथ से छोटो हाथ जी माइनस काप्पा साफिक्स एन बड़ो हाथ जी इक्वल्स टू एटार डानपक्ष काप्पा साफिक्स एन इ माइनस इ बोटो हाथ एफ माइनस काप्पा साफिक्स एन एफ हमें आशा करी एतटुकू बुझते क्योंकुलेशन करब आर गुणन कर अर्थात यटार द्वारा 
এটা কি গুণ করব আর এটা দ্বারা এটা কি গুণ করব এটা আমি যেহেতু এখানে পেজ নাই আমি পরের পেজটা লিখতেছি এটা এটা আর আরই গুণ আর আরই গুণ করব জাস্ট ওকে আমরা আর আরই গুণ করে এটা লিখলাম এখন আমরা জাস্ট গুণ অবস্থা আছে আমরা গুণ করে দেব এই গুণ ফলটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসতে তাহলে আমরা ফলাফল কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা পেয়ে যাব একটু কাপ্পা সাপিক্স এন এফ দ্বারা এফকে গুণ করলে আমরা কী পাবো কাপ্পা সাফিক্স এন বড় হাতের এফ ছোটো হাতের এফ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস কাপ্পা সাফিক্স এন আর কাপ্পা সাফিক্স এন গুণ করলে কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার আর এফ আর এফ গুণ করলে এফ এফ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস ছোটো হাতের এফ এফ স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস কাপ্পা সাফিক্স এন এফ ছোটো হাতের এফ ওকে এটা আমরা পাইলাম ইকুয়াল টু সেমভাবে ওখানেও কাজ করবো আমরা কাপ্পা সাফিক্স এন ই জি ছোটো হাতের জি প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস কাপ্পা সাফিক্স এন আর কাপ্পা সাফিক্স এন গুণ করলে কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার ই আর জি মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস ই আর জি গুণ করলে ই জি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস কাপ্পা সাফিক্স এন ই জি আশা করি আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি ওকে এরপরে আমরা কাজ করব এখানে কাপ্পা সাফিক্স এন আচ্ছা এটাকে আমি সামনে লিখি মাইনাস কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার এফ স্কোয়ার প্লাস ওই এ পাশ থেকে আমরা কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার ইজিটাকে এ পাশে নিয়ে আসবো মাইনাসটা এ পাশে আসলে প্লাস কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার ইজি ওকে প্লাস এখানে আমাদের কাপ্পা সাফিক্স এন এফ 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 এখানেও কাপ্পা সাফিক্স এন এফ এফ দুটো একই ছিল তার মানে আমি এখানে লিখতে পারি টু কাপ্পা সাফিক্স এন বড় হাতের এফ ছোটো হাতের এফ ওকে আরও আমাদের কিছু বাকি আছে অর্থাৎ সবগুলো আমরা এ পাশে নিয়ে আসতেছি ঠিক আছে তারপরে আমরা সাজু গুজু করে নিতেছি একসাথে আমরা দুইটা কাজ করতেছি তারপর তারপরে আমরা লিখতে পারি মাইনাস কাপ্পা সাফিক্স এন ইজিটাকে আমরা নিয়ে আসলাম এবার কাপ্পা সাফিক্স এন ইজি ছোটো হাতের জি মাইনাস প্লাসটা এপাশে আসলে মাইনাস হয়ে গেছে মাইনাস এরপরে আমরা লিখতে পারি এই মানটাকে কাপ্পা সাফিক্স এন ইজি অর্থাৎ কাপ্পা সাফিক্স এনগুলো এখন আমরা লিখতেছি প্লাসটা এপাশে আসলে মাইনাস কাপ্পা সাফিক্স এন ই বড় হাতের জি তারপরে মাইনাস এফ স্কেয়ার ছিল এখন ধ্রুবক পদগুলোর মতো লিখতেছি তারপরে আমাদের ছিল এখানে ছোটো হাতের ইজি ছিল মাইনাস ইজি ছিল এটা এ পাশে আসলে প্লাস ইজি ব্যাস এতটুকুই ছিল এতটুকু ছিল তাহলে ওপাশে এখন আমাদের কি হয়ে যাবে জিরো যেহেতু আর ওপাশে কিছু নেই এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব এই দুটাতে আমাদের কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার কমন আছে তাহলে আমরা কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার কমন নেব তাহলে থাকবে কি আমি প্লাসটা সামনে লিখি ইজি মাইনাস এখানে থাকবে তাহলে এফ স্কোয়ার আর কমন নিছি আমি কি কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার ওকে মাইনাস এই যে যেখানে যেখানে কাপ্পা সাফিক্স এন আছে আমরা এইগুলো থেকে কাপ্পা সাফিক্স এনটা আমরা কমন নিব মাইনাস সহ যদি কাপ্পা সাফিক্স এন কমন নেই তাহলে এখানে আমরা কি পাবো টু এফ এফ প্লাস এখানে হয়ে যাবে কি মাইনাস যদি কমন নেই ও মাইনাস কমন তো এখানে মাইনাস হয়ে যাবে কেননা প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে যাবে আর এখান থেকে মাইনাস যেহেতু কমন নেছে তার মানে এখানে কাপ্পা সাফিক্স এন কমন গেলে ইজি মাইনাস ছোটো হাতের ই বড় হাতে জি নিছিলাম কমন কি কাপ্পা সাফিক্স এন মাইনাস আচ্ছা এখানে আমার মাইনাস না প্লাস দিয়ে আমরা কনভার্ট করে দিই ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার ওকে এত ইকোয়াস টু জিরো তো আমাদের বের করতে বলছিল কি সেটা আমরা একটু দেখে নিই নয় নাম্বার তো সরি দশ নাম্বার আমরা করতেছি ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার ইন্টু কাপ্পা সাফিক্স এন স্কোয়ার মাইনাস টু এফ ই প্লাস জি ই মাইনাস ইজি এখানে মাইনাস হবে মিস্টেক করছে মাইনাস হবে আর প্লাস ইজি মাইনাস এফ স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো তো সেটাই আমরা করছি হয়তো বা এই জিরিটা সামনে আসতে ইটা পড়ে পড়ে থাকতো অর্থাৎ দুই আর দুই গুণ করলে দুই আর তিন গুণ করলে যা হয় তিন আর দুই গুণ করলে তাই হয় তো এটা কোনো ব্যাপার না আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছে গেছি তো এটাই হবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ এটাই আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে বলছিল তো এটাই হচ্ছে আমাদের সেই ফলাফল আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এরপরও যদি কারো কোথাও কোনো ধরনের বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে